fazer essa batata em casa, deixar ela assim crocante, é uma tarefa um pouco difícil. Então, eu tive pesquisando umas receitas e aí descobri essa receita aqui e resolvi passar no canal. E ela fica assim, ó, bem sequinha, bem crocante. E eu assei, eu não fritei essa batata, eu assei ela no forno e ela ficou assim. Só usando as dicas que eu fiz e coloquei aqui nesse vídeo. Então, vamos lá? Então, meninas, para vocês fazerem a batata crocante de vocês, vocês vão pegar a batata que vocês cortaram em palito, colocar numa vasilha, né? Colocar vinagre e cobrir com água. Vocês vão cobrir com água e deixar por uma hora nesse processo aqui. Se vocês quiserem colocar o sal já, você pode colocar... Há pessoas que preferem colocar depois ou na hora de então, deixar ela sem sal e deixar temperada na hora de servir. Eu vou colocar um pouco de sal, faz uma salmoura mesmo, para que possa penetrar, né? E aí a gente vai deixar descansar por uma hora. Então, meninas, vocês vão escorrer a água de vocês, a água da batata, né? E aí vocês vão jogar num pano de prato limpo, né? Seco. E aí vocês vão deixar secar por uns 10 minutinhos, né? Você vai apertar assim e deixar secar bem. Isso é importante no processo, né? Aí vocês deixam secar por 10 minutinhos. Você vai colocar ela aqui na vasilha. Polvilhar a amido de milho. O ideal é que seja uma xícara, meia xícara de amido de milho. Eu botei o restinho aqui que eu tinha, mas aí você vai só polvilhar. É impressionante. Na hora a pessoa não dá nada para essa receita, acha que, ah, que é idiotice, mas dá super certo. Vocês vão ver, fazer e vão ver que dá super certo. Aí eu vou fazer o quê? Aí eu gosto de fazer o seguinte, eu pego, eu unto a forma com um pouco de óleo ou azeite, se você tiver, né? Eu não frito, eu só faço assim, eu unto com um pouco de óleo. Eu boto menos que isso ainda, geralmente. Com mais... E aí, eu pego, boto ela bem espalhadinha, assim. Se você for fazer no forno, tem que ficar bem espalhadinha mesmo, pra ela manter contato com, a, com a, o metal da forma e assar bem, né? Aí eu coloco um pouquinho de ervas em cima, eu gosto de fazer assim, né? orégano, se você não quiser, você só deixa daquele jeito. E aí eu levo no forno para assar. No forno, pessoal, dura mais tempo, né? Assim, demora mais um pouquinho. Se você for fritar, vai ser mais rápido o resultado. A minha já tá pronta, eu deixei assar bem aqui, vou mostrar para vocês o resultado. Então, gente, ó, aqui, esse foi o resultado. Ela fica bem assadinha, bem sequinha, ó. Eu coloquei muito óleo ainda, mas, ó. Você consegue perceber. Ela fica bem assadinha. E, assim, assada, ela não cai muito óleo, né? É a crocância dessa batata, gente. Não tem nada montado. Hum. Fica bem sequinha mesmo. Ó. Ui, tá bem quente. Então é isso, meninas. Espero que vocês façam e vejam o resultado. Depois comenta aí embaixo. O resultado que é que vocês acharam nessa batata. 
se deu certo, se gostou. E compartilha aí com as pessoas. Um beijo, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Tchau!